Thank you, thank you very much. Kasi I just reached 4,000 subscribers. And thank you all because you trust my vlogs. And I'm very, very thankful for reaching this far. everyone and welcome to my channel and thank you for supporting me until this far and before anything else I just want you to know that you should comment the proper way hindi yung natapik na done na you just also comment related to the video and in this video I'm going to discuss how I reached 4,000 subscribers and I am glad to share you with this uh, experience and achievement because it is not easy na makaka-reach ka talaga ng 4,000 subscribers kasi most of us, especially sa mga bagong monetize na channel, medyo nagigive up na sila because nawawalan na sila ng, ng idea kung, kung itutuloy pa ba to, bakit ganito pala, parang ibang challenge. And for me, Hindi pa ako nawawalan ng pag-asa because if you're going to uh, know that uh, your vlog will inspire others, eh syempre, kahit anong idea, pwede mong i-share. And I am glad to share with you na kahit na namonin na ako, I still join yung mga nag ls Pumapasok pa rin, pumapasok pa rin ako sa mga nag ls because... I do believe na pag nakakatulong ka sa mga nag ls na kailangan nila ng watch hour, at least kahit na ganung paraan, napapaangat ko yung, yung at least yung number of watch hours nila. And I am also thankful na sa mga nag-join sa mga LS is napapansin nila ako and yung iba trust nila ako kaya ayan, nagiging taga-subaybay nila ako. And... Importante na mag-join pa rin kayo ng live stream because doon po kayo talagang the one of the best ways para mapaangat yung inyong channel. And secondly, yung mga videos na kapag syempre lagi ka nilang napapansin, syempre magiging taga-support mo na rin yung mga host as well as yung grupo nila. Ayun. And pag mag LS ka hindi lang pag mag-join ka ng LS hindi lang iisa ang pupuntahan mo. Dapat maraming kung sino man yung online dyan, yung nagla-live. Uh, regardless kung ilan yung nanonood sa kanya, puntahan nyo. Pero I suggest na pumunta kayo sa mga nag ls na 12 and below. Kasi uh, basing from my experience talaga, talagang um, siguro mga 5 or 6, nakakakuha ako ng 5 or 6 talaga. As in, walang tapon, walang ano, Alam niyo kung bakit walang tapon kasi sila yung mga mabalik sa iyo na nagko-comment ng maganda, walang buntot, walang alam niyo yung parang napipilitan na dan na, tamsak na, tapos na ako, dikit na ako, ikaw naman, please bayaran mo ako. Yung mga ganon, walang walang ganon kasi pag mag-join ka ng mga LS na 12 and below, pinag-uusapan talaga ninyo, nakiki-interact din kayong lahat na ganito yung tamang pagbate sa comment para Ayun, at least hindi mapasura yung comment. And then, number two is mag-LS ka. Kasi pag mag-LS ka, you are, ayun, ano, uh, pinapakilala mo yung sarili mo sa mga viewers. Ganon. Parang baliktad, baliktaran na. Kung ikaw yung nanonood ng LS, mag-LS ka rin para ikaw na rin yung panoorin. Huwag mo na isipin kung kung mali-mali yung grammar mo. Hindi importante ang grammar sa pag-LS. Wala namang teacher. Hindi ka naman... Nasa klase or nasa uh, review, nasa exam para i-perfect mo yung pananalita mo. No. Kahit na ano pa man yung, yung expression mo, yung, yung pananalita mo, it's fine. Basta ang importante, may pakilala mo yung sarili mo sa mga viewers mo. And then, ang suggest ko lang, pag nag ls kayo, medyo lakasan nyo yung boses nyo. Kasi kapag malakas yung boses nyo, alam nyo yung ginaganan-ganan nyo yung ano, nagugulat yung mga... yung mga viewers nyo. Walang gano'n. Gano'n yung nangyayari. Gano'n-gano'n sila nagugulat. Ang explanation kung bakit malakas ang boses nyo 
is to stimulate yung pandinig ng mga viewers nyo. Kasi once na ma-stimulate yung vision and yung hearing, perception ng mga, ng mga nanonood sa'yo, mas magiging interactive sila, mas uh, magiging concentrated sa LS mo. Yun yung uh, pinaka-effective na way para mag-LS. And if clear, as much as possible, dapat clear na clear yung video para at least nakikita ka ng mga reader or yung mga viewers mo. Ayan. And then, proceeding with yung isang, isa pang tip is yung proper commenting. Eto na yun. Uh, hindi, na, hindi ako nagsasawang ulit-ulitin to kasi each day, maraming bago ang nag-sign up na mag maging YouTuber. So, every day, ang dami mo nakikita ang bago sa LS, di ba? And every day, hindi lang sa LS, pati yung mga nagko-comment ng video mo, ang dami mong unfamiliar names na bago, alam mong bago or mga ibang YouTuber na hindi mo pa talaga na e-encounter. And it is important to comment sa video lang. Video only. Because, syempre, it is to give respect sa mga gumagawa ng, ng video. For example, kinasal na si ano, kinasal na si, kina, kinasal ka, then binidyo mo yung kasal. Tapos, biglang sasabihin ng comment, done na, ikaw naman. Siyempre, oh, hindi yun related sa video. What do you mean by done na, ikaw naman? Eh, siyempre, kasal yung nasa video. Siyempre, parang, ha? Huh? <laughs> Magugulat ka talaga. So, it is, it is important na mag-comment mag ka related sa video. Or, meron yung iba, iba na emotional sa video, or umiiyak, tapos biglang sabi mo, natapik na kita, dapat tapikin mo na rin ako. Or, andito na ako, dapat ikaw naman. Eh, syempre, yung video is very emotional. Eh, syempre, biglang, <laughs> biglang may ganun na comment. Ha? Magugulat ka? Bakit, bakit ganun yung comment? Eh, ang laman ng video is, syempre, medyo an emotional video. And then, biglang may magko-comment na, done na, ikaw naman. O, di ba? Kaya, dapat, uh, very, uh, you must be sensitive. You must be considerate enough to appreciate yung yung pinaghirapan ng iba na paggawa ng video. Ganun po yun. Kaya, kung minsan, kapag ganun yung sinabi mo, tinapik ka, uh, daan na ako, pumunta ka na dito, yung mga ganun-ganun, yung mga spammy words, yung mga buntot kasi yung tawag doon. Ang ganda-ganda ng comment, tapos may buntot na, daan na ako, ikaw naman. Yung parang ganun, automatically, na-translate na siya ni Google, kasi Google ang may-ari ng YouTube. Translate na ni Google yung mga Tagalog words to English, and na-identify na nila yung mga spam words. Kaya, automatically, yung mga dikit na, dikit na tayo, na, na puntahan na kita, puntahan mo na ako, balik ka naman, balik na ako, automatically, napunta na siya sa spam. And, kapag nag-comment nag ka ng spam, tapos nag-subscribe nag ka sa akin, ang mangyayari is, auto-unsubscribe ka ni YouTube sa akin. Sayang lang yung effort mo, kaya, it's important to uh, comment related sa video. And my last is yung about sa pag ano if your niche or yung talagang brand mo is related sa trending video dun mo na pwedeng ipasok sa ano sa mga gusto mong gawing vlogs magbibigay ako ng magandang example and ngayong papalapit na yung SEA Games yung mga taga Central Luzon, such as Bulacan, Pampanga, Tarlac, Pangasinan. Medyo malapit kayo sa Kapas, Tarlac. And ano ba yung trending doon? Yun yung bagong gawang sports facilities doon. Ang gandang mag-vlog doon kasi malakas makahatak ng viewers. Yun po yung isang example. And if, kung malapit lang kayo doon, pwede kayo pumunta anytime. Punta, ka, punta na kayo doon kasi yun yung pinag-uusapan ngayon. And yun yung isang example na pwede kong ma-share na trending na trending ngayon. At talagang hahatak ng watch hours nyo, subscribers, para mamonin na, din. Mamonin na din kayo. Ayan, medyo namubulol ako. Ano ba yung branding? Ito yung mga interest na ginagawa mo na pwede mong ipamahagi sa iba. Ganito yung mga example. Yung mga mahilig sa arts. If you're an art, a painter or paint, basta mga ganun, mahilig ka mag-drawing, mahilig ka mag-paint, pwede mo na siyang i-vlog. Kasi dito sa YouTube, marami na rin akong naging friends na artist. Mga ganyan. Ang gagaling nila mag-drawing. As in, uh, talagang pumapatok yung mga vlogs nila kasi true arts and literature. 
mga nagpipaint ng ibon, mga flower, or yung mga landscape. Ayun, pinipaint nila and then binibideo nila and then pina-upload nila sa kanilang channel. Yun ang kanilang niche. Yung isa naman is all about yung mga mukbang, mga ganon. Mga fashion, pag mahilig ka sa fashion, mukbang, mga ganon. Yung mga makeup, ganon din. Kasi marami, marami ang mga makeup. Tsaka, yung kokounti lang na gumagawa nito is yung mga electrician. Kasi yung mga, in, may, may isa akong friend na ma, ang bilis ng kanyang pag-angat. Uh, siguro, kasabayan ko lang since February. And ngayon is nasa 14K na ating subscriber niya. Kasi kakaunti lang yung, ginag, yung gumagawa ng katulad niya. Such as nagre-repair ng video key, mga electrical circuits, mga, mga, mga ganon. So, it's important na magkaroon ka ng own brand na unique. Tapos, isipin mo na kung paano ito palalaguin. Yun, yun yung branding. Para at least, kahit na mamone ka, you still have the idea to uh, vlog. Kasi yung iba, uh, ang ginagawa kasi ng iba is, um, hahabulin yung subscribers. After habulin, and number, yung pinaka-last na tip ko is, wag na wag magmadali. Kasi minsan, halos lahat, I mean, so yung mga 80 to 90 percent ng mga bagong YouTubers na yun, is yung subscriber yung iniisip. Kapag umabot na sila ng, ng mga 500, ayan, nagmamadali talaga sila mag, ano, mag-subscribe, join ng join ng LS, yung mga ganon. Sila yung makikita mo na talagang balahura sa pag i spam ng mga comment. Done na ako, tapos na ako, tapos pati sa LS. Done na ako, tapos na ako, tapos <laughs> mga ganon. Tapos pag, pag ano, hindi na nila papansin kung ano yung reply mo. And then, pag uh, katapos na kung katapos na nila nakuha yung gusto nila sa'yo, which is na subscribe mo na sila, wala na silang pakialam. Pag, syempre, if you want to be friends with fellow YouTubers, syempre, pag i-greet ka nila sa live stream, oh, hello, friendship, ganon. And then, ang reply ang reply nila sa'yo is, ay, na na -tap, na tapik na kita, tapos na tayo. Yung ganon, hindi maganda yung ganon kasi you are showing that you are just here to, ano, humabol lang. You are not uh, a sincere YouTuber. You are not here to vlog, actually. Yun yung, ano, huwag ka nalang mag-YouTube kung ganun yung ugali mo. Kasi, kapag nag yung isa, and then sasabihin mo na, ay, tapos na tayo. Oh, wala na, tapos hindi mo napapansinin. Parang, ay, uh, alam mo na, yung, <laughs> yung mga ganun, kaya, ay, ah, okay. Yung mga, yung mga ganun. It's, it's very parang nakakahiya, nakakahiya na attitude. Kaya if they greet you, you should also greet them. Uy, hello friendship. Parang nagkakasalubong ka sa daan. Uy, kumusta? Ganon yung nasa LS pag nagsha-shoutout sila sa inyo. Huwag, mong, huwag na huwag mong sabihin na, ay, tapos na tayo. Kaya kapag greenit ka sa live stream, nagkakasalubong kayo, huwag mong isnabin or huwag mong sabihan na, tapos na tayo. Yung friends na tayo. Huwag mo, nang, huwag mo nang sabihin yun kasi it's very parang sa iba kasi na hindi sensitive or sensitive I mean magiging ang interpretation ang interpretation nila sa'yo is parang nagipag ano ka lang parang you're not a true friend kasi hinahabol mo lang yan and makikita nyo na mga yung mga taong ganyan is uh, siguro sabi mo ng after one month hindi na yan manonood sa'yo kasi alam mo na yung habol nila and then after nila mahabol yung 1K, doon nila marirealize na, ay, meron palang watch hour. So, hahabulin na naman nila yan. Uh, hahabulin nila hanggang mag 4K watch hour sila. And, I'm thankful naman sa mga iba na nalalaman na nila yung mga rules na habang nag-ELS sila kasi doon nila talaga narirealize na, ay, yung mga ginawa ko pala noon, mali. Yung mga comment-comment ko dati, ganun. Although, syempre, nagkakamali naman sa una. And, we deserve a second or third chance. Pero naman, pag nagka-comment ka pa rin ng mga basura, like, uh, I'm done, tamsak, after naka-2K ka na or 3K, parang, ay, parang iba na yan. Dapat, you learn how to become cautious cautious yan. cautious ka sa mga, sa mga pagka-comment mo na ina-appreciate mo yung videos. Yun po. Yun ang importante. Kasi, yung mga spam is mas mabigat yung parusa. Wala siyang, wala po siyang, Warning, termination agad, wala siyang strike, wala siyang claim. Termination agad pag once na yung channel mo is, nag spam Ayun po, kaya ingat-ingat lang po sa spam. Yun lang po guys, and 
I hope may natutunan kayo sa videos ko kung paano ko na-reach ang 4,000 subscriber. And siguro pag may reach ko yung 5,000 subscriber, I will once again uh, vlog about like this. And syempre, ituturo ko na naman yung, yung kung ano yung mga bagong rules and regulations ng YouTube. And if you want more advice from me, I am willing to help you. I am willing to guide you as uh, for the best of my powers. Ayan, medyo nabubulo na talaga ako. Sorry. And then, ayan, basta just comment lang sa akin or or basta makipag uh, ano ko sa akin if ever nag-join ako ng LS or kung tinopak ako, mag-LS din. Kasi ayoko na mag-LS. Mag-LS lang ako pag may nalilit siya akong milestone. Ayun. And yun lang po. I hope you subscribe my channel. Dalawa po yung channel ko. The first is the story of Anthony and the second is the story of Anthony Vlogs. Dalawa yan. And don't forget to click that notification bell para kada upload ko is manonotify ka. And if nag-click nag ka ng notification bell, it means interesado ka nga sa vlog ko. <laughs> Thank you and uh, mag-message lang kayo sa Facebook page ko. Mas active ako doon, pati sa Instagram. I am very very active sa Instagram and Facebook kasi may chat doon eh. And then, sa Twitter din. I am also active in Twitter, Facebook page, Instagram, and Twitter. The story of Anthony. Yun lang po. Thank you and goodbye.